హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హాబీస్ ఆఫ్ తెలుగు ఛానల్ ఈరోజు నేను ఎగ్ నూడిల్స్ చేయబోతున్నాను దీనికోసం మనకు కావాల్సినవి ఇంగ్రీడియంట్స్ వెల్లుల్లి ఆనియన్ పచ్చిమిర్చి బటర్ చిల్లీ సాస్ ఆర్ టొమాటో సాస్ ప్యూర్ విష్ అండ్ లెమన్ క్యాప్సికమ్ అండ్ క్యారెట్ అండ్ ఎగ్స్ సాల్ట్ సో ఫస్ట్ నేను నూడిల్స్ కోసం ఒక గిన్నె పెట్టేసుకున్నాను అందులో వాటర్ హీట్ అవుతూ ఉండగా నూడిల్స్ అందులో వేసేస్తాను ఇప్పుడు మోకుడు పెట్టేసుకొని దాంట్లో సరిపడా కొద్దిగా ఆయిల్ ఇది కేవలం ఎగ్స్ కోసం వేస్తున్నాను నేను మనకి సరిపడా ఎగ్స్ ఇలా వేసేసుకొని స్క్రాంబిల్డ్ ఎగ్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి మీరు స్క్రాంబిల్డ్ ఎగ్ ఇది కూడా కిడ్స్కి బ్రేక్ఫాస్ట్ లాగా పెట్ పెట్టచ్చు చాలా హెల్దీ ఫుడ్ ఇప్పుడు ఓన్లీ ఎగ్కి సరిపడా సాల్ట్ వేస్తున్నాను ఇది కేవలం ఎగ్కి సరిపడా మాత్రమే అండ్ దీనికి సరిపడా కారం కొద్దిగా మసాలా వేసేసుకొని బాగా కలిపేసుకోవాలి ఇలా అయ్యాక దీన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇదే ప్యాన్లో నూడిల్స్ చేయడానికి సరిపడా బటర్ వేసుకోవాలి ఇలా బటర్ హీట్ అయ్యాక దీంట్లో సరిపడా వెల్లుల్లి వెల్లుల్లి బాగా ఫ్రై అవ్వాలి ఇప్పుడు సరిపడా పచ్చిమిర్చి అలాగే ఆనియన్ వేసేసుకొని బాగా కలిపేసి ఇవి మళ్ళీ ఎక్కువగా ఫ్రై అవ్వకూడదు నార్మల్గా అయితే సరిపోతుంది ఇలా కొద్దిగా ఫ్రై అయ్యాక దీంట్లో క్యారెట్ క్యాప్సికమ్ వేసేసుకుంటున్నాను కావాలంటే బీన్స్ అలా మీకు నచ్చిన వెజిటేబుల్స్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు ఇలా ఇవి కొద్దిసేపు ఒక టూ మినిట్స్ మూత పెట్టేసుకొని మగ్గనివ్వాలి జస్ట్ టూ మినిట్స్ మరి ఎక్కువగా కూడా ఫ్రై అవ్వకూడదు మంచి మీడియంగా ఫ్రై అయిపోయింది ఇందులో చిల్లీ సాస్ ఆ టొమాటో సాస్ సోయా సాస్ ఏమైనా సాసెస్ ఉంటే కనుక అవి వేసుకోవాలి దానికి సరిపడా లెమన్ కూడా వేసుకోవాలి ఇష్టమంటే వెనిగర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు దానికి సరిపడా కన్సిస్టెన్సీ కోసం కొంచెం వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటే చేసుకోవచ్చు కన్సిస్టెన్సీ మాత్రం ఇలా లిక్విడిటీగా ఇలా ఉండాలి దీన్ని బాగా ఫ్రై అవ్వనివ్వాలి ఇలా ఇది ఆల్మోస్ట్ మనకి రెడీ అయిపోయిందండి ఇలా మనం పక్కన నూడిల్స్ కూడా పెట్టేసుకున్నాం కదా అవి కూడా బాయిల్ అయిపోయింది ఇలా నూడిల్స్ అయ్యాక దీన్ని తీసేసుకొని డైరెక్ట్గా ఇందులో వేసేసుకున్నాం నెక్స్ట్ మనం చేసుకున్న ఎగ్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాము ఇలా యాడ్ చేసేసుకున్నాక నూడిల్స్ని మనం ఇలా మొత్తం కలిసిపోయేలాగా కలుపుకోవాలి ఇలా రెండు పూల్స్తో కలిపితే కనుక బాగా కలిసిపోతాయి కలపడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఇలా మనకి మొత్తం కలిసిపోయేలాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు దీని సరిపడా జీరా పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాను అలాగే నూడిల్స్కి సరిపడా సాల్ట్ కూడా వేసేసుకొని ఇలా మొత్తం బాగా కలిపేసుకోవాలి అంత ఏమన్నా నూడిల్స్ రెడీ అయిపోయింది ఇంకా దీన్ని ప్లేట్లో సర్వ్ చేసేసుకుంటే అయిపోతుంది చూసారా ఎంతో టేస్టీ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎగ్ నూడిల్స్ రెడీ థ్యాంక్ ఫర్ వాచ్